今天刚刚还好好的，突然间就下这么大的雨。哎呀，别提了，咱们这山里的天气啊，就这样，说变就变。哎，您是来旅游的？不，我回家。那您这是从哪儿回来啊？云南。云南好啊，山清水秀的，空气也好。人这么齐，像个全家福似的。刘峰，你别忙了，我有话跟你说。爸，怎么了？我，我想表达。说什么开什么玩笑呢？我哪有病啊？你别自己骗自己了，行吗？你什么情况，你自己心里是最清楚的。你再这么拖下去，会越来越严重的。我们两个一起面对好吗？意思就是说，你你要不要换一个新的环境离开这里？对，你怎么了？啊？你要赶我走？你为什么突然说这些了？啊？兄弟，慢点，我们的事你别管。你别再自己骗自己了，行吗？生病了，咱们就面对。我哪有什么病啊？我们今天去医院了，医生都跟我们讲了。我医生跟你们讲什么，你们就信吗？啊！我觉得我没有问题。你们要我走，我走去哪儿啊？我能走去哪儿？我走了去，那怎么办？我走了，越山越上火
，救援队的事儿你不用管，因为有我们，那我们可以照顾。凭什么你还照顾啊？啊，救援的问题是我造成的，就你们照顾啊？啊，不是你凭什么？你有什么资格？你冷静一点。你们凭什么介入我跟月月的生活？我觉得你现在走了是为月月好，你现在这个样子谁也照顾不了。你只会把月月刚刚痊愈的伤口又划一刀，你们这样下去只会互相伤害，你知道吗？峰哥，月月就是太爱你了，你知道她做这个选择有多难吗？而且医生已经说了，你这个病是可以治的，你非得把月月搞成这样，你才开心吗？唉。峰哥，你相信我，离开吧。我在云南有个朋友，你可以去他的疗养院当义工，就当修养吧。月月交给我们，你放心吧。哎，您是做什么工作的？秋月，哎，你好，曹先生是吧？这是我名片，保险公司的是吧？哎，对，自己说吧。好嘞，小丁，哎，曹哥。我那些器材哪去了？我搬库房去了。老板娘嫌这太乱，让我把这搬完了把墙给刷了。你忙吧，啊，行，这边请。第十四条第二点就明确的规定啊，咱们明明知道有危险，还要前去救援，在这个过程当中就是发生了一些意外的行为，咱们保险公司他是不给理赔的，就是。不能承保是吧？也不是，就是说公司已经给了一个明确的回复呀、啊。咱们这个救援队它属于一个高危险的一个职业，我们工资这块吧，它没有这样一项理赔业务。就是说，你也可以去呃看一看其他的保险公司。一句话，你们公司不做我们业务呗？这个，老公。饿死了，饭什么时候好呀？什么死不死了啊？今天可是你过生日，别说那种不吉利的话。我这边再加点盐就得了。哎，盐盐盐盐盐盐盐。老季怎么过去了？媳妇儿，开饭喽！别看手机了，一会儿都凉了。嗯，来了，赶紧赶紧，我换个灭火器。
媳妇儿，来来来，吃虾，这虾可新鲜了，我刚才煮的时候还活蹦乱跳的呢。媳妇儿，有件事儿，不知可否一问？刚看见储藏室里那些救援器材，好像没了。哦，太占地方了，我给扔了。扔了。我说媳妇，你怎么给我扔了呢？我不都跟你保证过上山下海的事儿，我再也不去了。你也不能把我东西就给扔了呀！我跟你说啊，那个曹冲天天在店里招你，万一哪天我没有看住，你跟他跑了怎么办啊？今天我过生日，我就挑明了啊，那个曹冲，你让他上别地儿找工作去，店里他待不了了。那你的意思就是说，要把他赶走？怎么啦？一大男人四十多岁了，没你活不了啦？什么意思啊？你赶他走。不如把我也赶走得了，把你爸、你妈、你弟弟全都叫来啊！你们在这儿过。王成国，说什么也没有，无非我自己的店也塌了，店塌不了，家要塌了。那个曹冲一天天在店里边撺掇你，什么闲事你们都管。你看没看那个新闻？东北救援队那男的，他救别人把自己给摔死了，他死了，他家里人怎么办？他媳妇儿怎么办？他妈怎么办？万一他有孩子，孩子怎么办？你要是还这样，孩子我们也别要了。吃完饭陪我去趟医院。还有我说媳妇儿，你你，我刚才就是那么一说，你怎么真当回事了？你没事儿吧？哎呦，这要是把我媳妇儿急出点病来，你让我怎么活呀，媳妇儿？好的，好的，我知道了，马上到。啊，你看这衣啊，啊，这衣也不错。先生您好，需要帮忙吗？啊，我找木木。木木，哦，你是说林小山吧？啊，对对对，他在您这工作吗？啊，对啊，呃，他是我们的头，请问您是？啊，我是南京救援队的。哦，行，那您跟我来这边吧。啊。这雨下这么大，车开这么快，这是在找死呢！你别管他，这上有些路滑，你慢点开。放心。你是不是疯了呀？哎呀，哎呀，吓我一跳！我这来干嘛？我给你送东西啊！你看，最新的装备，这个碳纤维的这个登山杖，还有这个最新式的头盔，全都是最新的。你又是来卖产品的？什么卖产品啊？我们上次去白虎山，我看你浑身这个装备都已经很旧了，我就给你弄一些新的过来，又安全又好看。谢了，有心了。哎，这有什么？太客气了。反倒是你，你看你这这这么大的公司，我一直以为你只是这儿的员工，没想到居然是老板，你有点低调啊！我才不是什么老板呢，我只是极力公益的发起人而已。我们这个组织大概有七年了吧，这里所有的这些同事都是公益合伙人，公益特别好，真的。我也是搞公益的，你不是卖产品的吗？对呀、啊
，那也是做公益的。你想我们这个网红带货哈，一箱苹果一百块钱，我三十块就能卖一箱，又刺激经济又带动消费，老百姓高兴，厂家也高兴。你说这难道不叫公益吗？你说什么就是什么吧，你回去吧。哎，我还有一个想法，突然突然想到。我想呢，把我那个网络直播基地啊搬到你这个公司里来，然后我们俩这就可以强强联合，你觉得怎么样？你是不是疯了？我不需要你们这样的公益。为什么呀？我跟你说，你卖产品和公益这个事情都一点都不冲突。你想，我们网络直播创造出来的利润，我可以分给你们公司啊。然后我就可以把整个网络直播基地搬到你们公司来，为什么？因为我看你们这个装修和我们那儿也特别合适，还蛮有品位的。然后未来，网络这一块可以帮你们公司大大的做宣传，这就是强强联合呀、啊现在正在三零幺国道通往福腾里隧道入口的地方，这里发生了事故。如果在附近的话，过来支援一下，谢谢了。生日 party 啊，我全都安排好了，你什么都不用管，只管打扮的漂漂亮亮的，亮瞎他们的眼睛。老公，我穿哪个好看？把媳妇穿什么都好看。谁呀？哎，小李。事儿你还用打个电话给我吗？都是街坊邻居的，该给优惠就有优惠，是不是？规矩你都知道，就按以前那么办。多带点设备，店里不少东西都被你媳妇给扔了。你家还有多少？旧的东西嘛，该扔就扔了。你这又不是后备箱改造，是不是？得用好料。这次咱们全用新的。这太狠了吧！家里店里连锅多，你老婆要干啥呀？我都说了，这次全用新的，最多就是工钱我不算了，可是料钱我就不能再加了啊！那个还有啥事儿吗？队长已经到了。哎。
哎，我说，哎，你们几个人怎么回事啊？我不都说了吗？我媳妇儿今天过生日，我跟她说了，我哪儿也不去，你们真装不上？呃，哎呀，那行吧，行吧，行吧，一会儿我就过去看看啊。今天我过生日，哪儿也不许去，在家待着。媳妇儿，其实我本来就不想去。媳妇儿说哪儿也不许去，我就哪儿也不去。老公，真乖。乖。我衣服选好了，我去换了啊。哎哎没事，没事，大事。幺二零马上到，看一下。老公，我穿好了。老公。出了状况，必须得过去看看。你别生我气啊！我保证晚上一定回来给你过生日。刚买了晚上九点回老家的机票，以后你和你的救援队过吧本台消息报道，省气象台预计，今天到明天仍以阴雨为主，局部地区有可能大到暴雨，请听众朋友们合理安排自己的出行时间。
离开这半年，中原队没散吧？就剩我一个人了。怎么了？你这狙的，白瞎！喂，喂。
来吧。现在这个地方可比刚才那个地方安全多了，大家可以坐正啊，都看一看啊，这现在已经不下石头了啊，赶紧去修吧你。你在这说什么呀？你没看见我一头喇叭跟你交手，你没看见啊？雨下这么大时间不好，我确实没看见。我打闪光灯，你没看见啊？我真没看见。给我车开了，你赶紧把车打着，咱咱往前走。不是这台炮怎么开？这不开不出年味吗？我开了，一会儿车塌方了，快点。好好好。你快点啊！打不了吗？车怎么了？怎么又打？快走啊！你快点！我们打开！大家别说，听我讲。这个隧道随时会塌方，拿点衣服或者包抵在头顶，奔那个隧道口，快点快点走！你是干嘛的呀？那、嗯、你们救援队的，快点快点走走走！快点走快点快点快点快点啊！快点啊！快点啊！愣着干什么？快点！吓人！听我说啊！现在这车太爆了，我又打不着。什么时候能修好我不知道，人家应该是专业救援的。我希望你们都跟他走。司机大哥说的对，我媳妇怀孕了，我们走不了。你们赶紧跟他走吧，快点啊！走，快点，走，走，我不想让我孩子死在这儿。我我我，我要不要给他？我我我是为了你好，我自私。走走，你们几个那个那谁，你们怎么着？起码在这待着还有个棚顶，对不对？万一要是高音掉下来的话，把我们这脑袋不是砸到糊了吗？不就？好，这给你，赶紧把车修好。好好，第二天你你也跟他们走。哎，你不能走啊！你，你走了我们怎么办呀、啊？我们正好上要责任的事。走两头啊！哎，小心点啊！小心，注意脚下。溜边走，来，旁边走，旁边走，快，快点，快点。他不要再吵了，司机大哥，你赶紧想办法把车修好，咱们还能早走一点啊。哎，师傅，咱俩一块修车吧。你不许去，万一有什么事儿呢？我不会有事儿吧？你万一万一要是动手，我说，那怎么办？这人现在是最好的通道。大家都从头走啊，从头。刘峰，刘峰，现在请回答。刘峰，刘峰，现在请回答。没事啊，快快快，快，来快。注意脚下，喂！不下，不怕，不怕。大哥，哎，是不是修不好了？好了，没事，没事，不怕。刘峰，刘峰，刘峰，刘峰，听，请回答。刘峰，刘峰，听，请回答。快快跟着了，跟着。还把孩子给我。好，谢谢。你俩快，后边这叔叔阿姨快点。完了完了完了，干什么？没有，还有多久啊？大家加把劲儿，加把劲儿，快，马上要到隧道口了，快点，快点，跟上了。
别大啊！小伙，行，你点个赞，谢谢。快点啊！走走走，快快快！天黑了去，进去十来分钟就早见，太深了，真正的感受到什么是第二次给的尊重。我也是从小就就我人，我感觉自己心里很开心，就觉得自己的价值挺大的。老头的靠近靠近来了，这就是一个环节。这一刻，我无所畏惧。这个队伍。